اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات سب سے پہلے میں محترم سرفراز مہدی اور ان کی ٹیم کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے خوبصورت محفل کا انتظام کیا ہے یہاں پر آپ نے ہمارے چیئرمین کی ویڈیو بھی دیکھی اور ہمارے ہیڈ آف میمبرشپ جناب زفراللہ چٹھا صاحب سے تنظیمی حوالے سے پارٹی کے طریقہ کار کے بارے میں بھی آپ کو آگاہی حاصل ہوئی ہے لہٰذا میں سیاست کے حوالے سے صرف دو گزارشات یہ دو پوائنٹ آپ کے خدمت میں عرض کروں گا پہلی بات جو میں آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اپنے سیاسی رویوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے ہمارے ہاں عموماً گلی محلے رشتہ داری دوستی اس طرح کی سیاست فروغ پا چکی ہوئی ہے یعنی ہم ووٹ دیتے ہیں کسی کو چنتے ہیں کہ ہمارا اس کے ساتھ یہ تعلق ہے ہماری یہ جان پہچان ہے اس سے تو اس وجہ سے ہم سیاسی طور پہ بھی اس کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر لیتے ہیں لیکن ہم یہ بات نہیں سوچتے کہ ہماری یہ پرسنل تعلق ہمارا پرسنل کسی کے ساتھ ریلیشن شیپ ہماری رشتہ داری یہ اس کی خاطر ووٹ دے دینا ہمارے ملک کے لیے کتنا نقصان دے ہو سکتا ہے اس کی مثال میں اگر عرض کروں تو وہ یوں ہوگی کہ جیسے ایک درخت کی مثال ہے جس میں ہر شاخ کے اوپر آپ توجہ دیں اس کے پتوں کو سمارے وہاں پر اسی شاخ کے متعلق کنسرن رہیں لیکن اس درخت کی جڑوں کو کوئی کاٹ رہا ہے درخت ضائع ہو رہا ہے اور آپ اس طرف توجہ نہ دیں بلکہ اپنی شاخ پر بیٹھے ہوئے مطمئن محسوس کریں تو اس کا حل اس کا نتیجہ کیا نکلے گا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب درخت گرے گا تو شاخ اور پتے بھی اس کے ساتھ ہی جائیں گے جس میں آپ بیٹھے ہیں یا جس کو آپ ترقی دینا چاہ رہے ہیں ملک کی سلامتی کے ساتھ وہ چیز وابستہ ہے تو میری آپ سے گزارش پہلی گزارش یہ ہے کہ اپنی سیاست کے میار کو ذرا بدلیں اس کو مفادیاتی سیاست کی بجائے نظریاتی سیاست میں کنورٹ کریں جب آپ نظریاتی سیاست لے کر چلیں گے اور ایک کسی نظریے کے اوپر ووٹ دیں گے اور اس سے ملک مضبوط ہوگا الٹیمیٹلی جیسے درخت مضبوط ہوتا ہے تو اس کی شاخ اور پتے جو ہیں وہ خود بخود ہی اس میں ایک نئی طاقت اور ایک نئی امنگ اور ترنگ آتی ہے اسی طرح سے اگر ہمارا ملک ترقی کرے گا تو آپ کے گلے محلی محلہ آپ کے رشتہ دار خود آپ آپ کی اپنی ذات جو ہے اس کے لیے بہت زیادہ مواقع سامنے آئیں گے اور آپ ایک بہتر طریقے سے اپنی اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بہتر کام کر سکیں گے دوسری گزارش جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ضروری ہے وہ ہے سمت یعنی کہ کس طرف کو ہم نے جانا ہے یعنی اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم نے کراچی پہنچنا ہے مثال کے طور پر میں عرض کرتا ہوں لیکن اگر آپ پشاور والی ٹرین میں بیٹھ جائیں گے تو آپ زندگی بھر کراچی نہیں پہنچ سکتے لہذا اس چیز کا انتخاب کرنا کہ ہماری سمت درست ہو جس طرف ہم جا رہے ہیں ہم اسی قافلے میں شامل ہوں تو اس سمت تک پہنچیں گے آپ اسی صورت میں پہنچیں گے جب آپ کی سمت درست ہو ایک صورت آل یہ ہے کہ جی آپ کوشش کر رہے ہیں اور کزافی سٹیڈیم کے ارد گردی چکر لگا رہے ہیں آپ بھلے ہزار چکر لگا لیں لیکن آپ کزافی سٹیڈیم میں ہی موجود رہیں گے آپ کی ڈیسٹینیشن یا منزل آپ کی کہیں نہیں آئے گی آپ وہیں گھومتے رہیں گے لہٰذا سمت بہت ضروری ہے لہٰذا سمت کا تعین کریں 
سمت کی نظریے کے ساتھ اور سمت کے ساتھ اپنی پولیٹکس کو جب تک آپ نہیں درست رکھیں گے اور بنائیں گے اس وقت تک جو ہے وہ منزل ہم سے دور رہے گی لیکن جیسے ہی یہ ان دو پوائنٹس کے اوپر اگر آپ نے کام کیا اگر اس کے اوپر آپ کنونس ہوئے تو میں نہیں سمجھتا کہ منزل جو ہے وہ زیادہ دور ہے لہذا ازان ہو گئی ہے نماز کا بھی ٹائم ہے لہذا ان دو باقی آپ نے خواجہ صاحب کی بھی تقریر سن لی پارٹی کی تنظیم کے حوالے سے میجر صاحب آپ نے سنا ہے تو یہ موٹیویشن کے لحاظ سے یہ جب تک ہم جب تک ہم خود نہیں کریں گے تو باہر سے آگے اس ملک کو ٹھیک نہیں کرے گا اس ملک کو جو بھی اس میں پرابلمز ہیں وہ ہمیں خود ہی ٹھیک کرنے ہیں لہٰذا میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ پاکستان فریڈم موومنٹ میں شامل ہوں ہمارے شانے بشانت چلیں الحمدللہ ہماری سمت بھی درست ہے اور ہم نظریاتی سیاست بھی کر رہے ہیں تو اسی دو پوائنٹس کے اوپر آپ ہمیں جوائن کریں ہمارا ہمارا دست و بازو بنے اور انشاءاللہ اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ منزل زیادہ دور نہیں ہے